అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ అనేది ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ లోని సెషన్ ఫైవ్ గురించి అండి ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ లో భాగంగా మొదటి పిఎల్సి అండి యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ యొక్క నేమ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ విత్ ద బిగ్ నెంబర్స్ దీంట్లో భాగంగా పిఎల్సి వన్ అనేది మనము ఈ యొక్క సెషన్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ పిఎల్సి అసలు ఏంటి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మోస్ట్లీ రివైజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ వి లర్న్ ఫ్రమ్ ది కోర్స్ మనం ఏదైతే కోర్స్ లో నేర్చుకున్నామో దాన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఈ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఒక దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేయడానికి కూడా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుందండి అదేవిధంగా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటా అనేది ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ పర్టికులర్లీ మనం ఏదైతే క్లాస్ రూమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తామో యొక్క స్ట్రాటజీస్ ని నేర్చుకున్నవి వాటి మీద రిఫ్లెక్ట్ అవడానికి కూడా ఈ యొక్క పిఎల్సి ప్లాట్ఫామ్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి పర్టికులర్ గా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇటువంటి పిఎల్సి చేయటం వల్ల ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి సో ఈ యొక్క సెషన్ లో మనము ఈ ఫోర్ థింగ్స్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మన యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఏదైనా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నా గానీ వీ విల్ బి షేరింగ్ అండ్ ఏదైతే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నామో వాటిని ఒకసారి రివైజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ మనం క్లాస్ రూమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎటువంటి ప్లాన్ ఉండాలి అండ్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏదైతే స్ట్రాటజీస్ మనం నేర్చుకున్నామో క్లాస్ రూమ్ లో వాటిని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది కూడా ఈ యొక్క సెషన్ లో మనం చూస్తామండి అండ్ ఇంకొకటి మనం ఈ యొక్క సెషన్ లో మనం ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క నామ్స్ ఫాలో అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాం అందరూ కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అదే విధంగా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యు హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ అండ్ మీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ వ్యూస్ ని వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్టివిటీకి వచ్చేసరికి స్మాల్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ అండి మనకి ఎవరైతే ఈ యొక్క కోర్స్ ని మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేశారో వాళ్ళకి ఇది అప్లై అవుతుంది మీరు ఏదైతే కోర్స్ నేర్చుకున్నారో ఆన్లైన్ లో ఆ కోర్స్ లో మీకు నచ్చిన ఒక థింగ్ గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టేక్ అవే మీ మీరు ఈ కోర్స్ నుంచి మీ యొక్క మోస్ట్ వాల్యుబుల్ లెర్నింగ్ ఏముంది అనేది చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క మాడ్యూల్ వన్ చేసేటప్పుడు దాంతోపాటు మీరు క్లాస్ రూమ్ లో అప్లై చేసారా ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ ఒకవేళ చేస్తే ఇది పిల్లలకి ఏ విధంగా యూజ్ అయ్యింది ఒకవేళ చేయకపోతే ఇది ఏ విధంగా మీకు ఎందుకు ఛాలెంజ్ అనిపించింది అనేది మనం షేర్ చేయాలండి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసినట్లు ఇది స్మాల్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ సో మీరందరూ కూడా ఒక టూ మినిట్స్ తీసుకుని ఒక గ్రూప్ గా కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ సో దయచేసి ఒక వీడియోని పాస్ చేసి మీరందరూ కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్ లో కూర్చొని ఈ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి వన్స్ మీ యొక్క గ్రూప్ డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క గ్రూప్ నుంచి ఒకళ్ళు ఒక టూ మినిట్స్ తీసుకుని ఏదైతే మీరు ఈ యొక్క ప్రాంప్ట్స్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ ని యూజ్ చేసి డిస్కషన్ చేశారో మీరు మీ గ్రూప్ లో ఏం డిస్కస్ చేశారు అనేది అందరు టీచర్స్ కి ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని తరువాత ఈ యొక్క సెషన్ లో భాగంగా మనం ఒక వీడియో చూడబోతున్నామండి ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు మనం ఈ త్రీ థింగ్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి ఇది అందరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఈవెన్ దో మీరు మ్యాథ్ కోర్స్ కన్జ్యూమ్ చేయకపోయినా సరే ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సి ఉంటుంది మొట్టమొదటిగా చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి వీడియో ఏదైతే ఉందో అండ్ మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ గా ఉంటే మీరు పాస్ చేసుకుని కూడా మీకు నోట్స్ కావాలంటే రాసుకోవచ్చు అండ్ చూసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా లెర్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ ఎన్షూర్ దట్ యూ విల్ బి నోటింగ్ డౌన్ నోట్స్ తీసుకుని నోట్స్ లో రాసుకుంటే మనం ఫర్దర్ గా చేయబోయే యాక్టివిటీకి ఆ యొక్క నోట్స్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి అండ్ ఈ యొక్క వీడియోలో లెర్నింగ్స్ తో పాటు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ కూడా మీకు చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి అండ్ అవి ఏ విధంగా చేయాలనే కూడా ప్రాసెస్ ఉంటుంది వాటిని కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి 
సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు లింకు మీకు ఒక సెషన్ ప్లాన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియో చూడటానికి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు ఒక డెక్ కూడా ఒక పీపీటీ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది ఆ పీపీటీలో కూడా ఈ లింక్ ఉంది ఈ వీడియో చూసిన తరువాత మనం ఈ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది చేయాలి అండి సో యాక్టివిటీ వచ్చేసరికి ప్లాన్ ఫర్ ద డెమాన్స్ట్రేషన్ సో అది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనం ముందుగా ఏంటంటే మన క్లాస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎడిషన్స్ని చేయడానికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఇది సినారియోని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి అజ్యూమ్ చేసుకుని మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు వీడియో చూసారో ఆ వీడియోలోని స్ట్రాటజీస్ అనేది ఎడిషన్స్ మరియు సబ్ట్రాక్షన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా ఏ విధంగా చెప్పాలి అనేది ఉంటుంది ఆ స్ట్రాటజీస్ని లెర్నింగ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఒక టీచర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ దాని గురించి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో ఈ యాక్టివిటీలో ఖచ్చితంగా మనము ఒక చిన్న స్ట్రాటజీ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు మీరు మీ యొక్క టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసేటప్పుడు పిల్లలకి ఈ యొక్క క్లాస్ వల్ల వాళ్ళకి ఏదైతే మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఎక్కడ వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో దానికి అది ఈజీగా అడ్రస్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి అంటే పిల్లలు దీని ద్వారా ఈజీగా నేర్చుకుంటా నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్లు మనం చూసుకోవాలి సో లెట్ మీ సమరైజ్ మనం యాక్టివిటీ ఏం చేయబోతున్నామంటే టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ది ఎడిషన్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో మనం ఏదైతే వీడియో మనం చూసామో దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుని అందులో ఉన్న స్ట్రాటజీస్ని మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో దట్ మనం ఎట్ ద ఎండ్ ఏమంటే ఇది ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ యొక్క లెసన్ ప్లాన్ సారీ ఈ యొక్క టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దాంట్లో దాని ద్వారా పిల్లలకి ఈ యొక్క ఎడిషన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేది మనము ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు గమనించాలి సో ఈ యాక్టివిటీ వచ్చేసరికి మనము గ్రూప్లో చేస్తామండి ఇది ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీ కాదు మీరు అందరూ కూడా ఇందాక ఉన్న గ్రూప్స్లోకి స్ప్లిట్ అవ్వాలి ఐదు నుంచి ఆరుగురు ఉండొచ్చు ఒక గ్రూప్లో దానికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ని తీసుకుని ఆ యొక్క ఏ ఫోర్ షీట్ మీద మనం ఈ యొక్క టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ప్లాన్ చేయాలి అదేవిధంగా మీ యొక్క గ్రూప్లో ఒక పర్సన్ని యాజ్ ఎ ప్రజెంటర్గా నామినేట్ చేయండి అండ్ ఒక పర్సన్ని నోట్ టేకర్గా అంటే ఆ ఏ ఫోర్ షీట్ మీద రాసే వ్యక్తిగా మీరు నామినేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా టైమర్ ఒక పర్సన్ టైం చెక్ చెక్ చేసేటట్టుగా కూడా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి మనం కేవలం థర్టీ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ముప్పై నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ వన్ శాంపుల్ యాక్టివిటీ మీకు కింద టూ స్లైడ్స్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం సో దాన్ని మీరు చూసి ఎగ్జాంపుల్ అదే విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కానీ సేమ్ యాక్టివిటీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ పిల్లల్ని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ యొక్క యాక్టివిటీని మీరు ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు శాంపుల్ ప్లాన్ ఒకటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎడిషన్స్ అనేది తీసుకోవడం జరిగిందండి ఈ యొక్క లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క క్లాస్ జరిగిన తరువాత పిల్లలందరూ కూడా ప్రాబ్లమ్ స్ట్రక్చర్ని మరియు అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్స్ని అదేవిధంగా వార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ని పర్టికులర్గా ఎడిషన్స్కి సబ్ట్రాక్షన్కి చేయగలరు అనేది ఈ యొక్క లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి దీంట్లో ముఖ్యంగా రియల్ ఇమేజెస్ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దట్ పిల్లలకి ఈజీగా అర్థం అవడానికి ఇక్కడ మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిగా ఏం చేస్తాం మనం ఈ డైరెక్ట్గా వార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పే ముందు పిల్లలకి ముందు క్లాస్లో ఏం జరిగినాయి ఆ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ గురించి అనేది రివైజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ డిజిట్ నెంబర్స్ చెప్పాం అనుకోండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లా తీసుకుని ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏదైతే ఈ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ గురించి చెప్పామో దాన్ని ఒకసారి రీకాల్ చేస్తామని సో ఈ వార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ అవు యూజ్ అవుతాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిట్సి సో మనం మొ మొట్టమొదటిగా పిల్లలకి ఈ వార్డ్ ప్రాబ్లమ్ని అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్ ఐ మీన్ వార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ని న్యూమరికల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దాని తరువాత ఏ విధంగా యొక్క 
ఈ యొక్క ఎడిషన్ ఫార్ములాను వాడి దాన్ని సొల్యూషన్ చేయాలి అనేది కూడా చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పిల్లలకి అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ని తీసుకుని ఇది ఏ విధంగా మనము ఈ యొక్క టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం వాట్ ప్రాబ్లమ్ చూసుకున్నట్లయితే రవి హ్యాడ్ సమ్ ప్లాన్స్ ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయో తెలియవు ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లాన్స్ అనేది ప్రియా అనే ఆమెకి ఇచ్చారు సెవెన్ ప్లాన్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఎట్ ద ఎండ్ సో హౌ మెనీ ప్లాన్స్ రవి హ్యాడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ బిగినింగ్ లో రవి దగ్గర ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అండి సో ఇక్కడ ఏంటి అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేది ఈ టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ స్ట్రక్చర్ అసలు ప్రాబ్లమ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది మనం ఏదైతే ఈ యొక్క ముందు వీడియోలో నేర్చుకున్నామో చేంజ్ ప్రాబ్లమ్ స్ట్రక్చర్ అని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ వాల్యూ అనేది అన్నోన్ అవునా కదా ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది తెలియదు సో మనకి చేంజ్ వాల్యూ తెలుసు చేంజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఏదైతే టేక్ అవే అనేది ఉన్నది అది చేంజ్ వాల్యూ రిజల్ట్ అనేది సెవెన్ ఉన్నది సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి మనం ఈ చేంజ్ వాల్యూని రిజల్ట్ ని యాడ్ చేయాలి దాన్ని ఎట్లాగనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈ యొక్క వార్డ్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్న టర్మ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం కనుగొనాలో చూద్దాం హియర్ మనకి చేంజ్ వాల్యూ రిజల్ట్ వాల్యూ అనేది ఉంది స్టార్ట్ వాల్యూ అనేది కనుక్కోవాలి ఇది మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసాం గేవ్ అవే గేవ్ అవే అంటే ఉన్న దాని నుంచి ఇచ్చేసారు పక్కకి అంటే చేంజ్ జరిగింది చేంజ్ అనేది ఒకటి అండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఎట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది ఎంత ఉంది సెవెన్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు హియర్ మనకి చేంజ్ వాల్యూ మరియు లెఫ్ట్ వాల్యూ ఉంది రిజల్ట్ అనేది ఉంది సో మనకేం కనుక్కోవాలి స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది కనుక్కోవాలనేది ఈ స్టెప్స్ ద్వారా పిల్లలకి మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది తరువాత సిన్స్ స్టార్ట్ వాల్యూ అనేది రిజల్ట్ కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది సో కనుక మనము చేంజ్ వాల్యూ మరియు రిజల్ట్ వాల్యూ ఈ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది పిల్లలకు చెప్పి ఈ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ అనేది వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇట్లా టోటల్ ట్వెల్వ్ అనేది స్టార్టింగ్ వాల్యూలో ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి సో ఈ విధంగా ఆ యొక్క స్ట్రాటజీ మనం యూజ్ చేసుకుని ఏదైతే ముందు వీడియోలో మనం గమనించాము దాని ద్వారా మనకి ఈ యొక్క స్ట్రాటజీని ఏ విధంగా యూజ్ చేసి పిల్లలకి ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సో మీరు ఈ యొక్క ఎగ్జాంపులే మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు ఎటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అన్నా తీసుకోవచ్చు మీ యొక్క క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న పిల్లలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ యొక్క టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క ఆ పేపర్ మీద రాసిన తర్వాత మీ యొక్క గ్రూప్ నుంచి ఒక టీచర్ అందరికీ కూడా మీరు ఏం స్ట్రాటజీస్ అక్కడ వాడారు ఫ్రమ్ ద వీడియో అరే ఇక ఏదైనా స్ట్రాటజీ మీరు వాళ్ళ ఆ యొక్క కోర్స్ నుంచి వాడారు అనేది మీ రిమైనింగ్ అందరు టీచర్స్ కు కూడా షేర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అండ్ ఇది ఒక థర్టీ మినిట్స్ యాక్టివిటీ మీరు ఏదైతే వీడియో ఉందో ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో అవుతా మీరు ఈ యొక్క గ్రూప్ యాక్టివిటీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యా ఈ యొక్క గ్రూప్ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కూడా మీరు యొక్క పిఎల్సి నుంచి ఏమేమి నేర్చుకున్నారు అండ్ మీ డైరెక్ట్ గా మీరు క్లాస్ రూమ్ ఏం ఇంప్లిమెంట్ చే చేయబోతున్నారు లైక్ వన్ కమిట్మెంట్ అనేది మీ అందరూ కూడా డిస్కస్ చేసి ఈ యొక్క సెషన్ ని మనం ఇక్కడికి మనము ఆ యాక్టివిటీని మనం ఇక్కడికి క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తరువాత ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ యొక్క కోర్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో మ్యాథమెటిక్స్ కి ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఏదైతే మనం చేసామో టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాన్ని మనము ఒక పిక్చర్ తీసుకుని 
దాన్ని పిరికి యాప్ లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగా ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఓపెన్ ద ఫిర్కి యాప్ అండ్ గో టు పిఎల్సి అసైన్మెంట్ ఇక్కడ మనకి పిఎల్సి అసైన్మెంట్ అని కనబడుతుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇండివిజువల్లీ గ్రూప్ యాక్టివిటీ కాదండి ఇది ఇండివిజువల్ గా టీచర్స్ ఆ యొక్క పిక్చర్ ని ఈ యొక్క స్పేస్ లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ పిఎల్సి వన్ అని మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి అన్నట్టుగా వస్తుందండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు ఆ యొక్క పిక్చర్ ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇండివిజువల్ గా చేయాలి అది గమనించాలండి అందరు ఎవరైతే ఈ యొక్క కోర్సులు లేరో వారికి ఈ యొక్క అప్లోడింగ్ అనేది వర్తించదండి ఓన్లీ మ్యాథ్ కోర్స్ కి ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళ వారికి ఈ విధంగా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తరువాత మీకు ఎట్ ద ఎండ్ టీచర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది కూడా వస్తుందండి ఈ పిఎల్సి ఏ విధంగా జరిగింది అనే దాని గురించి షేర్ చేయటానికి సో మీరు మొదటగా పిఎల్సి వన్ అసైన్మెంట్ సబ్మిషన్ అయిపోయిన తరువాత పిఎల్సి వన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అని ఉంటుందండి దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా కనబడుతుంది సో మీరు ఈ యొక్క ఫామ్ ని కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా కనబడుతుంది మీ యొక్క ఆప్షన్ మీరు ఎంట్రీ చేసుకుని ఈ యొక్క ఫామ్ ని మీరు కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు గమనించాల్సింది ఏమంటే మీరు ఒకవేళ సబ్మిట్ చేయలేకపో చేయకపోతే ఈ పిఎల్సి వన్ ఫీడ్బ్యాక్ మరియు అసైన్మెంట్ దాన్ని ఆబ్సెంట్ లాగా పరిగణిస్తారు సో దయచేసి దాన్ని గమనించి ఖచ్చితంగా ఏదైతే పిఎల్సి యొక్క అసైన్మెంట్ మరియు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది ఖచ్చితంగా కోర్సులో ఎన్రోల్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేయాల్సి నా అవసరం ఉంది దయచేసి గమనించగలరు యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరి మ్యాడం